Привет, друзья! Меня зовут Наталья Перевалова, и я художник-иллюстратор. Часто ли вам приходится вставать до рассвета солнца? И часто ли вам приходится видеть чудо пробуждения природы? Сегодня мы насладимся этим природным явлением сполна. Нарисуем туманное утро на деревенском луке. Сегодня мы будем рисовать туман. Поработаем с красивыми молочными нежными растяжками. Порисуем траву, побалуемся, побрызгаем, будем изображать деревенское разнотравие. К тому же мне очень нравится динамика у забора. Он как бы завлекает нас пойти куда-то дальше, туда, в туман. Начинаем наш карандашный набросок. Он у нас будет очень простой. По сути, нам нужно нарисовать только забор. Все, что находится в тумане на дальнем плане, мы сразу же будем рисовать на листе. Возможно, только укажем уровень. Забор рисую быстрыми четкими линиями, не особо стараюсь, главное указать его правильное направление. Все деревяшки должны быть разные, это неровный штакетник, это вот такая завалюшка и вся прелесть его будет именно в этих разных досках. Справа легкими штрихами изображу дерево, просто чтобы понимать, что оно там есть. Дорабатывать будем акварелью. Также я не хочу показывать э, лодку, которая лежит вот на референсе красная. На этом месте у нас будет куст. Первым слоем будем делать заливку фона. Сделаем растяжку от неба до травы. И для этого я, как всегда, смачиваю лист. Лист мокрый я намешиваю пигмент, беру красный алый и добавляю в него немного белильного оранжевого, 414 номер, чтобы оттенок получился такой густой, молочный, непрозрачный, для тумана нам это то, что нужно. Я делаю достаточно яркий оттенок из расчета на то, что бумага съест цвет при высыхании. Розовый оттенок неба будет переходить в голубоватый туман, поэтому сейчас я намешаю лужицу для него. Я беру ультрамарин. Ну вот, в процессе намешивания немного капнула на лист, это не страшно, уберем отжатой кистью. Продолжаю намешивать лужицу для тумана, беру больше ультрамарина и добавляю к нему а, оранжевый белилами. Теперь необходимо придумать цвет для травы. Я возьму окись хрома, добавлю оливковый. И потом уже на самом рисунке буду добавлять другие оттенки типа ультрамарина или коричневатых. Пока мы занимались подбором цвета, лист немного подсох. Давайте смочим его еще раз, обязательно чистой водой. И переходим к рисованию. Как правило, небо самого верха более яркое. Приближаясь к горизонту, в нашем случае к туману, оно будет бледнеть. Поднимаю планшет, пусть пигмент течет вниз. Переходим к туману. Я начинаю рисовать с белого, не сильно пытаюсь смешать розовый и голубой, они смешаются сами, а не хочу намешивать грязь. Делаю растяжку. Наклоняя таким образом планшет, я даю краски течь вниз, а также перемешиваться. Теперь переходим к траве, беру наш зеленый и делаю 
растяжку от голубого к зеленому. Добавлю немного оранжевого с белилами, чтобы на траве тоже появился этот туманный эффект. Там, где один цвет должен переходить в другой, я не беру много пигмента. Ближе к низу листа, а мы будем затемнять зеленый оттенок. Замешаем погуще наш зеленый, добавим немного ультрамарина и немного коричневатого оттенка. Быстрыми движениями поставим акцент. Поднимаем планшет, пусть краска течет в нужном нам направлении. Теперь мне хочется немного добавить холодных, темных э, пятен в траву, показать какой-то хаос, вот это разнотравие. Можно показать небольшие тени от забора. Поворачиваем планшет. Пока бумага еще мокрая, мы можем немного поработать отжатой кистью я формирую э, общую массу травы так как мне нравится например мне не нравится когда остаются круглые пятна убираем их делаем более э, плавные какие-то стремительные сейчас бумага верхней части листа э, стала подходящей для прорисовки дальнего плана который находится в тумане я примешаю ультрамарин к той лужицы, которые мы использовали для неба. У нас получится такой фиолетовый оттенок. Мы будем его использовать для силуэта дальних деревьев. Очень важно поймать это состояние бумаги, чтобы она была не сильно мокрая, чтобы не расплывалось все в разные стороны, и чтобы она не стала окончательно подсыхать, когда капелька воды может все испортить. Легкими танцующими движениями я изображаю силуэт деревьев. К низу мы будем растушевывать этот силуэт, потому что он как бы утопает в тумане. Силуэт я стараюсь делать неоднородным, потому что там тоже есть темные и светлые пятна. Сейчас я хочу поработать с небом. Бумага уже в таком состоянии, что можно попробовать протереть на ней облачка. Мне не очень нравится облако, которое изображено на референсе, оно какое-то там одинокое. А давайте придумаем свои. Я взяла синтетическую плоскую кисть и протираю на небе такие плоские, тягучие, ленивые облака. Главное не перестараться с водой. На кисти не должно быть много воды. Каждый раз я ее промываю и отжимаю. Теперь в такое состояние перешла бумага э, снизу. Я хочу изобразить цветочки возле забора. Давайте у нас будет там расти Иван-чай. Беру ту заливку красненькую, которую мы использовали для неба. Где-то добавляю чуть больше красного поярче. И сейчас цветочки достаточно сильно расплываются, нам это и нужно. какой-то тени в куста Иван-чая, стебелечки. Достаточно творческая и увлекательная работа. Мне бы хотелось, чтобы тут было много всяких разных мелких цветочков добавлю кое-где стебелечки сразу чтобы понимать это оранжевый с белилами а я сейчас понимаю что мне наверное хочется пока бумага окончательно не высохла побрызгать на нее чтобы у нас э, какие-то одуванчики там появились
синтетической отжатой кистью я выбираю влагу из вот этих звездочек. И у нас получаются цветочки, одуванчики. Бумага уже подсыхает, заканчиваемся дуванчиками и сушим окончательно лист. Сейчас я буду рисовать забор и мне для руки нужен будет упор. Я не хочу рукой там размазывать предыдущий слой, поэтому подкладываю листочек и намешиваю пигмент. Рисовать мы будем по сухому. Сейчас я беру эту фиолетовую лужицу, из которой мы рисовали деревья на фоне. И добавляю в нее немного еще больше белил, и, в смысле оранжевых белил и ультрамарина. Получается такой э, непрозрачный фиолетовый оттенок. Беру еще немного сиены с женой. Мне нужен такой темный глубокий оттенок коричнево-голубого. А я не использую принципиально черный цвет, потому что он делает э, картину глухой, цвет получается очень плоский. Лучше намешивать темный цвет из э, разноцветных пигментов. Приступаю к рисованию забора. Не очень-то стараюсь вырисовывать каждую палочку, потому что у нас просто корявые деревяшки. Где-то я сухой кистью могу пройтись. Где-то более резко нарисовать, где-то вырисовать ровную деревяшку. Делаем их еще не одного оттенка. Я сейчас буду вплавлять и другие цвета, чтобы они действительно казались все разными. Кое-где я буду добавлять из голубой лужицы, где-то добавлю розового, где-то больше сиены или ультрамарина. Тени на заборе лучше показывать с помощью э, темно-синих оттенков. Я возьму ультрамарин. Чем дальше забор уходит вдаль, он уходит больше и в туман, мы его рисуем более прозрачным, где-то более обобщенно рисуем, не прорисовываем каждую-каждую деревяшку. Тем же самым оттенком с помощью синтетической кисти я легкими движениями, еле касающимися, прорисую веточки у куста. А теперь веерной кистью с помощью оливкового оттенка, примешанного вот в нашу предыдущую э, лужицу, немного белил и будем рисовать листья. Поворачиваем постоянно кисточку, стараемся не делать э, листики одинаковыми, делаем разнообразие. Для более темных оттенков добавляем ультрамарин. Снизу на траве тоже добавим немного мельтешения.
Теперь мне хочется на травке добавить мелких цветочков, типа клевера. Берем оранжевый с белилами и проходимся небольшими такими кусочками. Добавим еще немного мельтешения в траве а, зеленым оттенком. Сейчас возьму желтую охру и добавлю несколько светящихся а, травинок. У меня будет желтая охра и оранжевый с белилами. На заборчике Светлым оттенком можно расставить акценты, добавить немного фактуры, показать, куда падает свет. И когда нам покажется, что картина полностью готова, ставим подпись.